നമസ്കാരം ദർശന ടി വി പ്രേക്ഷകരെ വരും ഇന്നത്തെ സഫലം യാത്ര എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറാബ് എംബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു എംബ്രൈഡായ റാസൽ ഖൈമയിലാണ് റാസൽ ഖൈമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇസ് നോൺ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിരവധി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് റാസൽ ഖൈമ നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവം തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിലുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്ന കല അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വലറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ ജീവിത മാർഗം തേടി എത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തോടൊപ്പം കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ലാതെ കലാപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയാൻ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലൈനിലാണ് അദ്ദേഹം ആൻഡ് ടുഡേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് പ്രിവ്ലേജ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ മലയാളി എ ബിസിനസ് മലയാളി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ഒരുപാട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഐ എം ജസ്റ്റ് കട്ടിങ് മൈ സെൻറ്റൻസ് ഇയാൾ ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിൻ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ ആൻറ്റണി ജോയ് ഹു ഇസ് ദ മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടർ ഓഫ് ജുൽഫാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ജുൽഫാർ മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് റാക്ക് ടയർസ് റിട്രേഡിംഗ് കമ്പനി സൈ ടേക്ക് ദിസ് പ്രിവിലേജ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഹെം ഫോർ ആർ ഷോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തുടങ്ങാം കേരളത്തിലെ എവിടെയാണ് സ്വന്തം സ്ഥലം വീട് തൃശ്ശൂർ പുറനാട്ടുകര പുറനാട്ടുകര ഗ്രാമത്തിലാണ് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അക്കരപ്പെട്ടിക്കൽ ഫാമിലി ഫാദർ ദേവസി അക്കര അമ്മ കൊച്ചിറേസിയ ഫാദർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സ് മിലിറ്ററി ആണ് എക്സ് മിലിറ്ററി ആണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം വീട്ടിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരും ഇല്ല ഞാനും വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയത് കളിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ബാല്യകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദപരമായിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു മീഡിയം ഫാമിലി മീഡിയം മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിലൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിതം ആ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ആ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയാസം തോന്നത്തക്ക അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല അല്ല എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് വീട്ടില് സാധാരണ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫാമിലികളിലും ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യൻസും നായന്മാരെല്ലാം ധാരാളം പേരുണ്ട് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യ സമയത്ത് സന്ധ്യാചപം അതിപ്പോ ഹിന്ദുസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ ജപങ്ങള് നാരായണ ജപങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മണിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്ന് വീട്ടിലെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചർ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇതായി മാറി തീരണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആംബിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു അംബീഷനൊന്നും അത് അന്നും ഇന്നും എനിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യം അംബിഷൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ എന്തിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് വർഷ ഇരുപത് വയസ്സ് തകയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വന്ന് ആ സമയത്ത് ജോലി ഒന്നും ആയിരുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ മുതൽ ജോലിക്ക് കയറി ഹോസ്പിറ്റാലിയ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയിലാണ് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് റാസക്കിപ്പെ അപേക്ഷിച്ച് അന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള റോഡില്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ
അപ്പൊ വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ഒരു മാനസികമായി തളർന്ന മാനസികമായിട്ട് അതെ അല്പം മാനസികമായിട്ട് ഒരു തകർച്ച തന്നെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജേഷ്ഠനും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കേരള സമാജം അന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അതിൽ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പും ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടു അങ്ങനെ കടൽപ്പാലം ആ കടൽപ്പാലം സിനിമ നാടക രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതി അതില് പ്രേംനസീറിന്റെ വേഷം ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ വിജയത്തെ പറ്റില്ല പറയുന്നത് ഞാൻ നാടകത്തിൽ നാടകത്തിൽ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ആറുമാസത്തോളം പറയാനും ചിരിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണം പറയാനായിട്ട് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളുമാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില സംഘടനകളിലും പള്ളിയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ആ ബോറടി എനിക്ക് മാറ്റി കിട്ടി പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വഴിതിരുവായി പിന്നെ എട്ട് മണിക്കൂറല്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താ ശീലിച്ച് അതായത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ജോലി നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഓർട്ടിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ശീലമായി പോയി അപ്പോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പാഠം അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും പിന്നെ ബിസിനസ്സിലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് സാർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഡൗൺസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവരെ ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആവുന്ന നമ്മൾ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസമാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടം വന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഹ്യൂജ് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാർജയിൽ അലുമിനിയം ഫാക്ടറി ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു തുക എനിക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലായിട്ട് പല കോൺട്രാക്ടുകളിലായിട്ട് നഷ്ടം വന്നു ഞാൻ ആശ്വസിച്ചത് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്റെ ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പോയിട്ടല്ല ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്ത് വേണം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് തന്നെ ദൈവം തന്നെ തരികയാണ് നീ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നീ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരുങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അതില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രസം തോന്നുന്നില്ല ബിസിനസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ് എൻഡ് ഔൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് കയറി വരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം തിരിച്ചു പിടിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സാറ് ദൈവത്തിന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ താങ്കൾ എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനോട് ചെന്ന് പറയുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ തെറ്റായ രീതിയിലല്ല പൈസ കളഞ്ഞത് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൈസ നഷ്ടമായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മൾ വിശ്വാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മളെ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ദൈവം പറയുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ബിസിനസ് തന്നെ എടുക്കുക എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എനിക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദുഃഖത്തിനൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പള്ളികളിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥന ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയായിരിക്കാം
hard work is one one way we can say to earn money mm. also to earn new things to learn new things what is the ethics you followed in your profession just sagaram illa chala ormagala enikku parayanalla enna pare njan parnu pole thana adhi ingana german company ile jodi edu adhu chestam rasal kema poultry and feeding company ennu parayna company ile ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവിടെ രൂപം കൊണ്ട് സാധാരണ അതെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തോന്നി ഈ ഇംഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചു പോവാം പക്ഷെ ഗൾഫിൽ വന്നത് അതിനല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയക്കിരണ്ടേ ആ ചോദ്യം ആണ് എന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമായ സ്റ്റീൽ ഫേബ്രിക്കേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എപ്പോഴും കടപ്പാട് തീരാത്ത രണ്ട് പേരാണ് എത്രത്തോളം സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാറിൻ്റെ മാതാപിതാവ് സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാണ് ഫാദറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററി സർവീസിനായിരിക്കും ധൈര്യം ഓരോ വാക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിലും ചൈന യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റിന് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആളുടെ ഓരോ രീതികളും പത്ത് സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അതായത് ഏഴു മണി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും കുട്ടികൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും വന്ന് ആ സമയത്തോടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന എത്തി ചെലുതിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാപരമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡ്രാമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പലരും എന്നെ നോക്കി കാണുന്നത് ബിസിനസ് മാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഡ്രംസ് പഠിച്ചത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തി ഒന്നില് എൺപത്തി ഒന്നില് സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഫോം ചെയ്തപ്പോ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ അതേ കാലയളവ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രംസ് വാങ്ങിച്ചു ും അതിൽ വളരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ധാരാളം സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊപ്പ് ഊരിയിരിക്കുന്ന മാതിരി ഞാൻ ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഊരി വെച്ചേ പോവാ വീട്ടിലേക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ടുപോകാറില്ല കൊണ്ടുപോകാറില്ല കാരണം അത് നന്നായിരിക്കില്ല നന്നായിരിക്കില്ല ഫാമിലി മാൻ അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു രീതി വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഭാര്യ എത്ര മക്കളാണ് വീട്ടില് ഭാര്യ രണ്ട് മക്കളും മൂത്തത് ആൺകുട്ടി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോളാർ എനർജിയിലെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിൽ ആള് കൂടുതൽ വരുന്നതിനാലാണ് മകള് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ബി ആർ മണിപ്പാൽ എം ഐ ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാറുണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ആംബിഷൻ എന്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആംബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പൂർണ്ണമാക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശം ആൻഡ് ഇന്ന് ഇത്രയും സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ള കുറെ നല്ല നല്ല രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബിക്കോസ് ആ സാറ് കലാപരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കുസൃതികൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് രീതിയായിട്ടും കലാപരമായിട്ടും വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ സിംപ്ലി ഹംബ്ലി കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന താങ്കൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്ത് ആ ഒരു പാടം നെൽപ്പാടം ആ മല കുന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് വളർന്ന താങ്കൾ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ലൈഫ് മേറ്റർ ചെയ്ത് കലാപരമായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന താങ്കൾക്ക് ജീവിതത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും സംതൃപ്തിയുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ എന്താ പറയുക പാടവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അതൊന്നും കൂടുതൽ ബാക്കിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഗ്രാമം നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കേരളം മൊത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമി നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാഴ്ച എപ്പോഴും പെർമനൻ്റാണ് അതായത് ആ ഒരു സുഖം എപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഒരു നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നില്ല നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണലി നമ്മളല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളാണ് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാനായിട്ട് ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് അങ്ങോട്ടൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ സാറിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ എംപ്ലോയീസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് പരമായിട്ടും നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാറിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചും സാറിൻ്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എൻ്റെ ഈ എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലങ്ങ് വറിയിടല്ല എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അച്ചടക്കവും ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനായിട്ട് സഹകരിക്കുക എൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് പോളിസിയാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജോയ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഓൾസോ ഗോയ് ടു ഗെറ്റ് സം ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവൂ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയി പറയുന്ന ഒരു ബോസിനെ കിട്ടാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ കാരണം എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു കോമൺ മീറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തും തുറന്നു പറയാനും ചോദിക്കാനുമുള്ള ഏത് സമയത്തും പേര് വരാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അവരാണ് കൂട്ടത്തിൽ അവരും എഷ്യൂർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ഹാപ്പി ആണെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അത് എൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്കോ ജോയ് സാറിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്മാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റപ്പെട്ട എംപ്ലോയീസ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റീനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രത്തോളം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മസ്റ്റ് എന്ന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട് 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 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് കായികമായിട്ട് കളിക്കാൻ അവരിവിടെ ഷട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ വോളിബോളും കളിക്കാനുള്ള കോട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ക്യാരംസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് കളിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഏരിയകൾ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെ ഒരു ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഫുജിറ അല്ലെങ്കിൽ കോർഫക്ക അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഘടന ആയിട്ട് സാർ ബന്ധം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്തിന് അതാത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ബിസിനസ് ചെയ്തതും മറ്റുള്ളതിനും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരില്ല എന്തായിരുന്നാലും വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് നേച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ആൻഡ് ഇന്ന് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക ആ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതെ അത് അറിയാൻ അവനവൻ്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രമാണം നമുക്കവിടെ അത് തുടർന്ന് തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ തളരാനുള്ളതല്ല അവൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രവർത്തിയാണ് ആവശ്യം കലയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ റീസൺ വൈസ് ഹി ക്യാൻ പ്ലേ ഡ്രാംസ് ഹി ക്യാൻ പ്ലേ കീബോർഡ് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു നല്ല ലിറിസിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ലിറിക്സ് ചെറുപ്പകാലങ്ങൾ മുതൽ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ വാ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എമോഷണൽ ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും ജോളി ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ ലിറിക്സ് പാടിക്കൊണ്ടും ആ പാട്ടിനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടും നടക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു കലാകാരൻ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രേവ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് കല എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് അത് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മളുടെ ഗ്രാമത്തെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ നിറങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം അത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ തന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം അനുഭൂതി ഇതൊക്കെ ചില താളുകളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ശേഖരിക്കുക ശേഖരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവ് സമയത്തിൽ ഞാനത് കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെ കഴിയുന്നതും ഞാനും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് അത് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ പാടുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷയ ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലാക്കുന്നു ഡ്രംസ് വായന എപ്പോഴായിരുന്നു റിയൽ ഡ്രമ്മർ ആയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രംസിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് 
പിന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോയിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ വരെ സ്റ്റേജ് ഷോയൊക്കെ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓർക്കസ്ട്രക്ക് വേണ്ടി വൈകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ശമിഷ്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയൊരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് മാനസികമായിട്ടും താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആസ്വദിച്ച് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇരുന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ശീലമാണ് തുടരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ് എല്ലാം ആ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുക ആ വായനയിൽ എന്തെങ്കിലും ലയിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ശീലമാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇനിയും കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരും കൂടി നടക്കട്ടെ അവരും കൂടി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം